नमस्कार आज अपन हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी शिकार आहोत पेला मुद्दा है हेनरी मोजले ने भौतिक व रासायनिक गुणधर्म अभ्यास किया दुसरा मुद्दा हेनरी मोजले ने सगे मूलद्रव्य है तड़त्या क्रम लवले पुटा चढ़त्या क्रम तो हेनरी मोजले ने प्रत्येक गुणधर्मा का सगत पैलंदा अणुअंका अभ्यास किया आता अणुअंक मे बै कि एखाद मूलद्रव्या मधे प्रोटॉन अधिक न्यूट्रॉन हे जे का अणुअंक मन तो पद्धति एखाद मूलद्रव्या केन्द्रका भोवती फिर जे का इलेक्ट्रॉन्स हैं सुधा अपन अणुअंक मन तो आता जेवी अणुअंका अभ्यास किया आवर्तने व गण के आता बगा इधे आवर्तने मे का ज्यादा आडव्या ओली है ते सगे आवर्तने हैं उभे स्तंभ है ते सगे गण है परत मैं संगत आडव्या ओली है ते सगे आवर्तने उभे स्तंभ है ते सगे गण हेनरी मोजले एकूण सात आवर्तने तैयार के लिए एक सात इधे तुम्हारा संख्या दिखती एक सात एकूण तीन सात आवर्तने तैयार के लिए वी एक अठरा गण तैयार के लिए हा सग्याला चार खंडा मधे विभागल एस खंड पी खंड डी खंड व एफ खंड परत रिपीट करतो एस खंड पी खंड डी खंड व एफ खंड हा अपन नर शिकारोधी जे पैला आवर्तन है तो पैला आवर्तना मधे तुम्हारा इकड़े दिसे फोन मूलद्रव्य है हाइड्रोजन आलियम मन पैल आवर्तना सर्वतान लहान आवर्तन कारण क्या आवर्तना मधे फोन मूलद्रव्य है दुसर व तीसरा आवर्तन जर इधे अपन बगित तो दुसर व तीसर आवर्तना मधे एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ आठ मूलद्रव्य है बगा दुसर व तीसर आवर्तना मधे प्रत्येकी आठ मूलद्रव्य है मन दुसर व तीसर आवर्तना लघु आवर्तन अटतो परत रिपीट करतो दुसर व तीसर आवर्तना लघु आवर्तन मन तो चौथा आवर्तन व पांचवे आवर्तना मधे बौथे आवर्तना मधे एक दोन तीन चार पांच सहा सात आठ नौ दहा अक बारह तेरा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठरा मजे एकूण अठरा मूलद्रव्य प्रत्येक आवर्तना है मनु चौथा व पांचव्या आवर्तना अपन मोठे आवर्तन अटतो चौथा व पांचवे आवर्तना आवर्तन मन तो कारण अठरा मूलद्रव्य है सव्वे आवर्तन बगा सव्वे आवर्तना मध्य हिते अठरा मूलद्रव्य अधिक है खाल चौदह मूलद्रव्य अकूण हेत बत्तीस मूलद्रव्य मन सव्या आवर्तना सर्वत मोटे आवर्तन मन तो जैसे बत्तीस मूलद्रव्य है सतव्या आवर्तना अपन अपूर्ण आव आवर्तन मन तो आता अपन अपूर्ण का मन तो कारण इधे जर का अपन बगित बयाचा मूलद्रव्यांचे अणुवस्तुमान आहे पण त्या अणुवस्तुमान बघा कंसात दिलेलं आहे ह्याचा अर्थ असा आहे की अजूनही त्यांचे अणुवस्तुमान परफेक्ट आपल्याला मिळालेलं नाही म्हणून सातव्या आवर्तनाला आपण अपूर्ण आवर्तन असे म्हणणार त्याच्यानंतर बघा पहिला आहे तो एस खंड एस खंडामध्ये जास्तीत जास्त दोनच मूलद्रव्य आहेत पी खंडामध्ये जास्तीत जास्त सहा मूलद्रव्य आहेत डी खंडामध्ये जास्तीत जास्त दहा मूलद्रव्य आहेत आणि एफ खंडामध्ये जास्तीत जास्त चौदा मूलद्रव्य आहेत तर जर का तुम्ही ही खालची मूलद्रव्य मोजलीत तर इथे एकूण तुम्हाला पंधरा मूलद्रव्य मिळतील मग तुम्ही म्हणाल की सर तर सांगतायत सात मूलद्रव्य चौदा मूलद्रव्य आहेत आणि इथे तर पंधरा मिळत आहेत तर खरं तर हा पहिला जो आहे लँथेनियम तो लँथेनियम खरं इथे आहे जिथे आपल्याला स्टार मार्क दिलाय तिथे पहिला लँथेनियम आहे नंबर सत्तावन ला आणि लँथेनियम सोडला तर बाकी मूलद्रव्य आहेत चौदा त्याचप्रमाणे ऍक्टेनियम हा इथे आहे एकोणनव्वद नंबरला म्हणून तो ऍक्टेनियम सोडला तर बाकीच्या मूलद्रव्य आहेत त्याला ते परत चौदा आहेत म्हणून ह्याला आपण लँथेनाईड श्रेणी व ऍक्टेनाईड श्रेणी असं म्हणतो ह्याला आपण काय म्हणतोय लँथेनाईड श्रेणी व ऍक्टेनाईड श्रेणी ठीक आहे म्हणून एफ खंडामध्ये एकूण आपल्याला चौदा मूलद्रव्य परत एकदा रिपीट करतो एस खंडात दोन मूलद्रव्य पी खंडात सहा मूलद्रव्य दहा मध्ये डी मध्ये दहा मूलद्रव्य आणि एफ मध्ये चौदा मूलद्रव्य असतात त्याच्यानंतर इथे जर का आपण बघितलं तर इथे बघा एक रेश तुम्हाला दिसेल मध्ये दिसते इथे बघा एक अशी छोटीशी आपल्याला रेश दिसेल तर ह्या रेषेच्या आडव्या तिडव्या रेषेच्या बरोबर उजव्या बाजूला जे काय मूलद्रव्य आहे ते सगळे अधातू आहेत डाव्या बाजूला जे काही मूलद्रव्य आहेत ते सगळे धातू आहेत 
आणि ह्या रेषेच्या इथे म्हणजे अल्युमिनियम गॅलियम जर्मॅनियम वगैरे हे सगळे मूलद्रव्य टी एस पर्यंत हे जे काय मूलद्रव्य आहेत ह्या सगळ्यांना आपण धातू सदृश्य म्हणतो परत रिपीट करतो ह्या रेषेच्या उजव्या बाजूचे आहेत ते सगळे अधातू डाव्या बाजूचे आहेत ते सगळे धातू आणि हे जे त्रिकोणात सगळे जेवढे मूलद्रव्य बसलेले आहेत ते सगळे आहेत आपले धातू सदृश्य आता धातू सदृश्य म्हणजे बघा काय असतं धातू सदृश्य म्हणजे असे मूलद्रव्य की ज्यांच्याकडे धातू आणि अधातू दोन्हीचेही गुणधर्म आहेत ज्या मूलद्रव्यांकडे धातू व अधातू या दोन्हीचेही मूलद्रव्य आहेत त्यांना आपण धातू सदृश्य असं म्हणतो आता बघा इथे जे एकूण अठरा गण दिलेले आहेत तर अठरा गणांमध्ये जो पहिला गण आहे त्या पहिल्या गणाला इथे जर का आपण बघितलं तर आपण त्या पहिल्या गणाला म्हणतोय अल्कली धातू हा जो पहिला गण आहे ह्या सगळ्यांना आपण काय म्हणतोय अल्कली धातू दुसरा जो गण आहे बेरिलियम पासन रेडियम पर्यंत हा जो दुसरा गण आहे ह्याला आपण म्हणतोय अल्क अल्कधर्मी मृदा धातू अल्कधर्मी मृदा म्हणजे हे सगळ्यात जास्त वेळेला आपल्याला जमिनीतच मिळतात नंतर सतरावा गण सतराव्या गणाला आपण म्हणतोय हॅलोजन आणि अठराव्या गणाला आपण म्हणतोय राजवायू आता हे राजवायू का आहेत कारण हे कधीही कुणाबरोबरही अभिक्रिया दर्शवत नाही म्हणून ह्याला आपण राजवायू म्हणतो सतरावा गण जो आहे तो सतराव्या गणाला आपण हॅलोजन म्हणतो कारण त्यांचं सूत्र असतं एफ टू सी एल टू बी आर टू आय टू ए टू टू म्हणजे काय की त्यांच्या जे काय फ्लोरिन आहेत ते दोन फ्लोरिनचे अणू आहेत तसेच क्लोरिनचे दोन अणू आहेत आणि ब्रोमिनचे दोन अणू आहेत म्हणून आपण त्याला म्हणतो हॅलोजन आणि शेवटचा जो मूलद्रव्य शेवटचा जो गण आहे त्याला आपण राजवायू म्हणतो कारण ते कुणाबरोबर ही रासायनिक अभिक्रिया करू शकत नाही आज बघा विद्यार्थ्यांना आपण काय शिकलो आज आपण सगळ्यात पहिल्यांदा आवर्तना गण त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये असलेले खंड जे चार खंड आहेत ते पहिल्या गणाला काय म्हणतो दुसऱ्या गणाला काय म्हणतो सतराव्या व अठराव्या गणाला काय म्हणतो एवढं आज आपण शिकलो मला आशा आहे की तुम्हाला हे सगळे मुद्दे समजले असतील धन्यवाद